கதையுடன் உங்கள் முன் இன்னைக்கு கதை பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பயங்கரமாக குளிருது இன்னைக்கும் மைனஸ் எயிட்டு பாருங்க பணி எவ்வளோ நிற்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ கஷ்டத்துலையோ உங்க கூட பேசணும்னா எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இஷ்டம் நான் வந்து நிற்கிறேன் அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க கஷ்டத்தை இஷ்டத்தோடு எடுத்துக்கிட்டால் இஷ்டப்பட்டது கஷ்டம் இல்லாமல் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதாங்க வாழ்க்கை ஆக்சுவலாக நான் வர கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்து நம்ம கசங்கி நம்மளாவே வருத்திக்கிட்டு ஐயோ என்னென்னா வாழ்க்கை இதுன்னு சொல்லிட்டு நொந்து போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஜீரோ ஆகிடும் நம்மளோட மதிப்பு நம்மளே இழந்துருவோம் எப்பயுமே இந்த மனித பிறவிங்கிறது ஒரு அதிசயமான பிறவிங்க இதனோட நம்மளோட நம்மளோட வேல்யூவை நம்மளோட மதிப்பை நம்ம இழக்கவே கூடாது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய பாறாங்கள் இருக்குது அது கல்லாகவே பார்க்குறீங்க ஆனால் எப்போ வந்து ஒரு சிற்பியோட உளி வந்து அந்த கல்லை செதுக்குதோ அடியடி அடிக்குதோ அடித்து அதை கஷ்டப்படுத்தி பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக்குனோன்னா அந்த வெறும் பாறாங்கல் எவ்வளோ அற்புதமான சிலையாக மாறுது அதே மாதிரி தான் மனித மனிதனோட வாழ்க்கை நம்ம நிறைய நிறைய நேரங்களில் தப்பான முடிவுகள் எடுத்திருப்போம் நம்ம எடுத்த தப்பான முடிவுகளாலோ அல்லது நம்மளுக்கு நேர்ந்த துயரமான சம்பவங்களாலோ நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுறது கிடையாது நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் இதுவும் கடந்து போகும் இதுக்கு அடுத்த கட்டமும் ஒன்று இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு முன்னாடி போயிடணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சாளர் வந்து ஒரு பெரிய அரங்கத்துக்கு முன்னாடி அழகாக ஒரு சொற்பொழிவு ஆட்டிட்ருக்காரு அவர் என்ன பண்ணார் திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை கையில் வச்சு இந்த நோட்டு யாருக்கு வேணும்னு கேட்குறாரு எல்லாரும் கை தூக்குறாங்க எங்களை வேணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை ஒரு கையில் வச்சு நல்லா கசக்கிட்டு இப்போ யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்பவும் அரங்கத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் கை உயர்த்தி எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்கிறாங்க ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த நோட்டை எடுத்து பக்க பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு அழுக்கு நிறைய வச்சுருக்காரு அதில் போட்டு நல்லா நல்லா கசக்கி திரும்ப நல்லா முழுசாக அந்த நோட்டை கசக்கிட்டு அது ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டுன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டே நம்பாது அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த நோட்டு திரும்ப எடுத்து கே காமிக்கிறாரு இந்த நோட்டு யாருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அரங்கத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு வேணும்னு கை தூக்குறாங்க அப்போது அந்த பேச்சாளர் அரங்கத்தில் அரங்கத்தில் இருக்க அத்தனை நம்ம நண்பர்களையும் பார்த்து சொன்னாரான் இந்த ரூபா நோட்டு எவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதோ அதே மாதிரி நசுக்கப்பட்டு கசக்கப்பட்டு பிழியப்பட்டு பல விதமான துயரங்களையும் துன்பங்களையும் தாண்டி வருவோம் இருந்தாலும் நம்மளோட மதிப்பை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் நம்மளோட மதிப்பு நம்மளை தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த மதிப்பை இழக்காம தன்னம்பிக்கையோட எப்பையும் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் முயற்சி பண்ணணும் அப்போ அந்த சிற்பி வ வடித்த சிலை மாதிரி கசக்கப்பட்டாலும் வேல்யூ மாறுது அந்த நோட்டு மாதிரி நம்மளோட லைஃப் எப்பையும் வந்துட்டு மதிப்பிழக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராங்க அந்த நம்பிக்கையோட வாழ்க்கையில் முன்னாடி போங்க எப்பையும் நம்மளோட மதிப்பு மாறாதுங்க நல்லதே பண்ணுவோம் நல்லதே நடக்கும் மீண்டும் ஒரு சிறு கதையுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம்